Herkese merhabalar. Bu videomuzun konusu konfor alanı nedir? Konfor alanından çıkmak. Konfor alanı, bireylerin kendini iyi hissettiği ve kendi için oluşturduğu psikolojik alan olarak tanımlanmaktadır. Her birey kendine bir konfor alanı oluşturmuştur. Bu alan, sürprizler içermeyen, tanıdık, sadece kendi kontrolünde olan bir alandır. Judith Bardwick konfor alanını modellemiştir. Bu model, korku alanı, öğrenme ve büyüme alanı olarak ele almıştır. Rahat hissedilen bu alandan ilk çıkıldığında korku alanı bunu takip etmektedir. Ancak korku alanından çıkmayı başarabilen bireyler ilerleyebilmek için öğrenme ve büyüme alanına geçiş yapabilmektedir. Konfor alanının dışında bireyler kendini güvensiz hissederler ve her an tehlikede olurlar. Birey korku alanının belirsizliklerle dolu olduğunu düşünür ve benimsediği alanın dışına çıkmaya korkar. Gelişmek ve ilerlemek ancak korkuların üzerine gidildiğinde olur. Bu alan sağlıklı bir alanda olabilir, sağlıksız bir alanda olabilir. Tüm tavır ve davranışlarımızın rahat olduğu bu alandan çıkmak korku duygusunu tetikleyebilir. Bu duygu zamanla bir yüke dönüşebilir. Yüke dönüşmeden önce psikolojik destek alınmalıdır. Konfor alanı psikolojisi İnsanların tanıdığı, bildiği bir ortamda istedikleri her şeyi kontrol edebildiklerini düşündükleri konfor alanı psikolojik açıdan incelendiğinde 3 temel aşamadan oluşmaktadır. Bu aşamalar sırasıyla konfor alanı, optimum performans alanı ve tehlikeli alandır. İlk alan olan konforlu olduğumuz alanda bireyler kendi oluşturdukları tehlikesiz ortamda en düşük seviyede kaygı yaşarlar. Hatta çoğunlukla yaşamazlar. Bu alanın rahatlığına ve tehlikesizliğine alışan bireyler alanın dışına çıkmazlar ve direnç gösterebilirler. Bireylerin yetenekleri veya yetkinlikleri bu alanın dışına çıkmadıkça tetiklenmediği için gelişme göstermeyebilir. Kişinin sürekli gelişme ve sürekli öğrenebilme kabiliyetinin ilerleyebilmesi için bu alanın dışına çıkması gereklidir. İkinci alan optimum performans alanıdır. Bu alan adından da anlaşılacağı üzere en iyi, en büyük, en üst düzey anlamlarına gelen optimumda yaşanılan gelişmeyi ve öğrenmeyi destekleyen alandır. Bireyler kendilerini ve yeteneklerini keşfederek ilerlemeyi destekleyebilirler. Risk almaktan kaçınmaz, yapılan ve ilgi duyulan her şey büyük bir heyecanla yapılır ve amaç belirlenerek ona ulaşılmaya çalışılır. Konfor alanı dışında kalan üçüncü alan ise tehlikeli alandır. Bu alanda kaygı seviyesi çok yüksektir. Alışkanlıklar ve güvende hissettiğimiz alan Alışkanlıklar belirli bir düzenle gerçekleştirilen tavır ve davranışlardır. Aniden meydana gelen olaylar karşısında düşünmeden ortaya çıkan davranışlar olarak da tanımlanabilir. Bu alışkanlıklardan kaynaklanan ve ortaya çıkan rutinler zamanla kişinin konfor alanını oluşturmaktadır. Bu düzenin dışına çıkmamak bir alışkanlık haline gelebilmektedir. Güvende hissettiğimiz alan dışında kalan üçüncü alan olan tehlikeli alanda alışkanlıklarından vazgeçmiş bireylerin sürekli kararsızlık, endişe ve kaygı duydukları bilinmektedir. Stres günün her anında etki etmektedir ve bu nedenle bireyler için tehlikeli hale gelmektedir. Stresi sağlıklı bir hale getirmek ve bu alandan doğru aşamalarla çıkmak önemlidir. Bu nedenle bir psikologdan destek alınabilir. Konfor alanı mutlu bir ortam yarattığı gibi mutsuzluklar da getirebilmektedir. Daha iyiye gidememek, olduğu yerde saymak, yenilikten uzak olmak, kendini geliştirememek ve ilerleme kaydedememek gibi yan etkileri de bulunmaktadır. Konfor alanından çıkmak nedir? Bireyler oluşturdukları huzurlu ortamlarından dışarı çıkmadıkça çevresindekilerin konfor alanlarının dışına çıkıp ilerleme kaydettiklerinde kendilerini huzursuz hissederler. Bu durum zamanla memnuniyetsizlik durumuna dönüşebilir. Bu alanı tamamen bırakmak yerine her zaman hissedebileceğiniz gerektiğinde heyecan alanına geçiş yapabileceğiniz alanlar oluşturabilirsiniz. Kendinizi keşfetmek için yeni hedefler belirleyebilmek için konfor alanından çıkabilmelisiniz. Güvende hissedilen alan kişiden kişiye değişkenlik göstermektedir. Kimi aile ortamında, kimisi arkadaş çevresinde veya iş hayatında konfor alanı oluşturabilir. 
Bu ortamlarda oluşturulan alışkanlıklara göre konfor alanından çıkmak bireyler için oldukça zor olabilir. Kişinin bu alışkanlıklarını geride bırakmaya cesareti ve kararlılığı olmalıdır. Güvende hissettiği alanı terk eden bireyler yoğun bir öğrenme ve keşfetme sürecine geçiş yapmaktadır. Değişen hayat kişinin farklı ve daha önce deneyimlemediği yönlerini ortaya çıkaracaktır. Değişen düzenle birlikte büyüme ve gelişme desteklenmektedir. Konfor alanı dışında ilk aşamada korku alanı aşılması gereken ilk zorluktur. En nihayetinde güvende hissettiği alanı terk eden bireyler aslında uzun zaman emek verip oluşturduğu güven ve ait olma hissini de geride bırakacağını düşünmektedirler. Bu geçiş süresi bireyde mutsuzluğa yol açabilir. Her değişiklik, her yenilik zorlukları beraberinde getirir. Fakat geçişin tamamlanmasıyla birlikte birey yeni benliğini de keşfeder. Rahatlık, konfor ve monotonluk ilk dönemlerde oldukça keyifli bir düzen gibi gelse de zamanla bu durumun içine hapsolduğu fikrine kapılan bireyler değişimden de korkmaktadır. Değişim ve dönüşümün doğru yönde gerçekleşebilmesi ve doğru bir pusula ile hareket edebilmek amacıyla bir uzmandan destek alınabilir. Konfor alanı iş yerinde, aile ortamında, arkadaş ortamında oluşturulmuş olabilir. Bu alandan çıkmak kişiden kişiye göre farklı zorluklarda olabilir. Kişinin içinde bulunduğu duygusal ve psikolojik durumlar bu alandan çıkış sürecini etkilemektedir. Konfor alanından nasıl çıkılır? Güvende hissettiğimiz alandan çıkmak için öncelikle kararlı olmak gerekir. Bu alan fırsat bulduğu her an sizi tekrar içine çekmek isteyecektir. Her değişikliğin kalıcı olarak gerçekleşmesi için karar vermek ve sürekliliğini sağlamak önemlidir. Değişiklikten kaynaklanan dönüşüm bir anda gerçekleşemez. Bunun aşama aşama gerçekleşeceği unutulmamalıdır. Çabalamaktan asla vazgeçilmemelidir. Öğrenme ve gelişme aşamasına geçmek isteniyorsa ertelememek ve istediğiniz zamanda yapmak gereklidir. Doğru anın gelmesi beklenmemeli ve hemen harekete geçilmelidir. Adım atmaktan korkulmamalıdır. Yoksa korku alanından bir türlü çıkılamaz hale gelir. Bu alanın dışına çıkmak aslında sizin büyümenizi de sağlayacaktır. Sürekli kaygı, endişe, gelişime kapalı kalarak zamanla rutinlerinizi bile yapamadığınızı fark edersiniz. Rutinlerinizin dışına çıkmak, rutinleri değiştirmek, kontrolü her zaman elde tutamamak, sürprizlere açık olmak, anı yaşamak, yeniliklere ve değişime açık olmak ile konforlu olduğumuz alanın dışına çıkılabilir. Korkularınızı bir kenara bırakıp geleceğe ve yeniliğe odaklanmak faydalı olabilir. Kaybedeceğiniz alışkanlıklar size yeni kapılar açacaktır. Bu alandan çıkış yapabilmek için motivasyonunuzu artıracak eylemlerde bulunmalısınız. Korkular bu aşamada bireyleri olumsuz düşüncelere ve aksiyeteye hapsedebilir. Bu durumdan kurtulmak için ne istediğini bilmek çok önemlidir. Kararlılık ve çabayla tamamlanan korkudan öğrenmeye geçiş alanı yeni özellikler kazandırarak farklı davranış ve tavırları da kazandırmaktadır. Bireyler panik ve stresten zamanla uzaklaşmaya başlar. Güvende hissedilen alanın dışına çıkıldığında birçok birey kendini keşfederek farklı deneyimler elde edebilmektedir. Bu alanın dışında birçok olasılık olduğu unutulmamalıdır. Olumsuz durum ve davranışlarını bu alandan çıkarak geride bırakmak mümkündür. Her ne kadar konfor alanından çıkarak yeni bir hayat akışına girilmiş olsa da küçük konfor alanları yaratarak mutlu olmak da mümkündür. Bu alanı vazgeçilmez kılmamak gerektiğinde tekrar yeniliğe ve gelişmeye açık olmak gerektiği unutulmamalıdır. Konfor alanının dışına çıkabilmeyi başaran bireyler kendi potansiyellerini fark ederek farklı başarılara imza atmaktadırlar. Yeni deneyimler, hareketler ve farklı düşünme becerilerini bireyler kendilerine kazandırmaktadırlar. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Yeni bir videoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.